，静儿小心！小心！哎呀！这位锦绣师傅医术如何？剑南和静儿小时候染病时用过锦绣师傅的药，对那些小病小灾是很好用的。嗯，那这个锦绣师傅还真不简单呢啊！虽然我们是邻居，但是交往并不多。只是剑南和静儿经常到沁房园去，锦绣师傅待静儿如亲人一般，静儿更是与他师徒相称，武功大多是他教的。那这个静修师傅跟你们做邻居很久。至少十多年了。记得小时候来这里玩的时候，我就见过他。锦绣师傅很有把握，我相信三妹会没事的。我也相信，锦绣师傅是个不简单的人。嗯。你，荒唐！你简直太鲁莽了，爹。我们差一点就得手了，结果还是失败了，对不对？要不是中间有人出来帮他们的忙。那个司徒剑和那个白云飞，一个都活不了。为了你姐，你向司徒剑下手，情有可原。但是你绝不能向白云飞下手。那个白云飞是司徒剑的死党，我为什么不能杀他？你糊涂，你真是糊涂。你想想看，白云飞要是死了，云南王他能不造反吗？战事起来了，胜负难料。咱们家又是当朝丞相的家。战事起来，对咱们家只有害处，没有好处，你懂吗？可是梁俊卓他也同意杀了白云飞啊！哎，你怎么能听他的呢？我告诉你
，齐国侯是最想造反的，他巴不得云南王先反，你怎么能像他那样呢？啊？爹，我明白了，这件事情是我先考虑。那司徒敬的伤，怎么样了？他中了梁君卓的毒箭，想活命，恐怕没那么容易。脉象虽有凶险之处，但是小姐还是能挺过去的。亏了先前的医治，此毒药并没有深入内脏。看来这位师傅也是医道中的高手啊！我只是略通一二，情急之下才出手，也不知道对不对。多亏了师傅逼出了毒血，否则真是性命堪忧啊！可以说你救了小姐一命啊！师傅，谢谢你。是啊，锦修师傅。你真是我们家的福星啊！千万别这么说。有这位师傅在，我在这里也没有用了。给小姐用的药很对症，继续用就可以了。那大夫，我妹妹她什么时候可以醒？恐怕还要睡上半天。爹，娘，你们都回去休息吧，我来照顾妹妹。不用了，还是我留在这里照顾静儿吧。好，那就有劳师傅了。我陪师傅看护小姐。嗯，好，请。啊，咱们出去吧。哎，请。无双，那个静修很可疑。司徒静的师傅，对。我看他的身影就像前几次刺杀我的那个领头人。对，那个女人。可这也太不可思议了吧？他对司徒静那么好，却为什么要杀你呢？我也想不通。公子能够确认，那个刺客就是他吗？不，我也只是怀疑。无双，你派几个得力的人监视一下他。好。这个静修，很显然，把司徒静的命看得比自己的重。我今天发现有人跟踪我，看来我已经受人怀疑了。谁会怀疑师傅呢？若我所料不差，应该是白云飞。白云飞，昨晚我们救公主时，他看我的眼光就有些异样，可能是我的身材和功夫让他起了疑心。那我们以后做事可真要小心一点。不到万不得已时，其他人不要和我联络，你自己也得小心呐。知道了，师傅。今天白云飞肯定还会去司徒府。
，怎么？你知道你多么可爱吗？我听说，连安宁公主都成了你的好朋友。真的，我现在和司徒静已经是好朋友、好姐妹了。公主实在是太太爱她了。其实呢，说来她也真够刁蛮，可我对她就是喜欢的不得了。公主，你别太惯她了。你看，这才离开一天，我就开始想她了。要是见不着她，我心里就不是滋味。这不跑来看她了吗？她人在哪儿呢？呃，公主啊，静儿昨晚出了点事儿。出什么事儿了？呃，静儿被刺伤了。啊！到现在还昏迷不醒。啊，她现在在哪儿？我现在就要去看他，公主，阿莲，公主，小姐她，快带我去看她。也好。就这样静静的睡着，听我对你说吧。你知道吗？自从我遇到了你，我就不由自主的喜欢上了你。你是那么的可爱，有你的地方，就有欢笑和快乐，有一切最美好的东西。我现在才知道。只有你才是最重要的。我要和你在一起，而且我已经决定了，我要和安宁解除婚约，不去做那个什么驸马。我也会和皇上说的。啊！哎，公主！阿莲，你说谁？安宁公主，她来看小姐。都听见了，我全都听见了。白云飞，你可真够含情脉脉的。你听见了也好，公主，刚才那些就是我的心里话。我喜欢的是司徒静。你真要和我解除婚约？对，我希望公主能成全我。成全？成全你什么？成全你和司徒静吗？你知道我和司徒静已经是好朋友、好姐妹了。他告诉我，他只当你是义兄，他并不是爱你。你知道吗？他这次出来就是为了撮合你和我。他认为你和我最合适。他没跟你说吗？他没来得及说就中箭了。那好，现在我替他说，他并不喜欢你，你永远也得不到他。现在我们是好姐妹了，他绝不会抢我的人。你听明白了吗？我想他会这么说的。那你现在还要解除婚约吗？对。为什么？因为我不解除婚约，就一点机会都没有了。解除了婚约，你也得不到司徒静。那好，我告诉你，就算我得不到司徒静，我也要解除婚约，因为我根本不喜欢你，我不会和一个我不爱的人在一起。你说什么？司徒静伤得重吗？啊，还在昏迷，命是保住了。你真的确定他命保住了？他伤在哪？他会不会有病根呢？他现在……他哥哥放心，司徒静伤在肩上，不是要害，而且毒也被控制住了。这也太猖狂了吧
把我们皇室的婚姻当儿戏，这个司徒静，他怎么不被人一箭射死呢？母后，不关司徒静的事儿，他本来还要劝白云飞对我好呢。母后，哥，白云飞说就是娶不到司徒静也不娶我。<笑>他当他是谁了？他是玉皇大帝吗？这毕竟是在地上，是我皇室的天下。谁要是让我们皇室丢了脸面，要他付出天大的代价。可是，白云飞是铁了心了。皇上，你说这事儿该怎么办？那白云飞确实是太过分了。我问你该怎么办？反正这婚事不是他说取消就取消的。如果他执意要取消呢？好。这事儿就由我说了算。这个白云飞，要么他就娶安宁，要么叫他提头来见。啊啊啊、三妹，我来跟你告别。安宁公主此番肯定不会罢休，皇上跟太后也会对我兴师问罪。不过你放心，我绝不妥协。我想他们很快就会招我入宫了，此去恐怕凶多吉少。三妹，我若生。那是我解除了婚约，我希望你能在我解除婚约后嫁给我。若死，我希望来生还能和你在一起。大哥，你不能。三妹，你听见我说的话了。三妹，我已经决定了，我要和你在一起。大哥，你听我的话，不然你会死掉的。我不让你死。三妹，此生若不能和你在一起，我宁可死。白公子，你果然在这儿。陈总管，你来的好快啊！啊，白公子，皇上等着见你，你快随陈总管进宫去吧。嗯。三妹，我要走了，你要自己保重。白公子，这回要保重的，恐怕是你了。我明白，今日的皇宫对我来说简直就是龙潭虎穴。我们也算是朋友，我要劝你一句：太后已经震怒，皇上的脸面也从未有过如此难看，皇家的面子丢不得。所以让我拿命来抵。安宁公主风华绝代，你娶她并不吃亏呀、啊。是啊。可我对他无情，但是你可以保命。白公子，听臣民一句劝，娶安宁公主吧。我堂堂一个男子汉，被人逼着成亲，哪还有颜面苟活在这世上？我绝不同意小姐，你总算醒了
，我还以为你打算睡一辈子呢。啊，哎，小姐，你肩上有伤，别动了。阿、啊、莲，白大哥来过吗？嗯，你记起来啦？我有些记起来了。对了，他说来向我告别的，他人呢？他不会出事了吧？白公子决定要和安宁公主解除婚约了。对呀、啊，他说过，凶多吉少的。白大哥人呢？陈总管已经带他进宫去了。哎，哎，小姐，你身子虚，走不得。静儿。你不要乱走，我有急事，得进宫一趟。不行，你的伤才刚好了一点儿，管不了伤了。白大哥他有危险，别胡思乱想，你不能去。静儿，爹，乖乖待在家里，哪儿都别去。爹，白云飞可能有危险，我要去救他。不可以，他的事就是因你而起，你再进宫，只会越帮越乱的。皇上可能会杀了他的。我说过了，这件事不能搅在其中了，否则我们司徒家的面子都被丢光了。爹，够了！你要是还认我这个爹，就给我回房去。静儿，听话，别再惹你爹生气了。真的要出事了，你去找万人帝他们、嗯，让他们盯着皇宫那边，有什么消息尽快通知我。好。白云飞，你要朕如何对待你呀、啊？啊？皇上，臣抗旨欺君，罪该万死，请皇上降罪。降罪？你说的可清楚啊？可在皇家的里面已经给你丢尽了。白云飞，如果你无意与皇家攀亲，你可以在刚刚议婚的时候就提出来。我，这安宁公主也不是非你嫁不出去呀、啊。好，你现在进京来奉旨成婚，就代表你已经答应了。这天下人都知道这门婚事了。你现在才想出尔反尔，就等于是你抛弃了安宁公主，你让她怎么面对世人呢？啊，这皇家的里面往哪里搁啊？皇上，男女婚嫁贵在真心相爱，臣跟安宁公主根本没有感情可言。皇上执意撮合，只会毁了安宁公主一生幸福。你娶了安宁，就不能给她幸福。不是不给，是给不了，给不了。为什么？皇上，若无真心，必是虚情假意，何来幸福？白云飞，你可知道那皇家的脸面是不能丢的？臣明白，臣也知道，罪无可赦，但是也绝不敢视安宁公主的幸福为儿戏。白云飞，你可知道太后已经震怒了？你如果再不退让，朕都救你不得呀！就算是太后震怒，白云飞也绝不收回退婚决心。白云飞，你知道朕无心杀你，可你也千万不可逼朕呐、啊！皇上，臣也爱惜生命，怎敢逼迫皇上？若皇上也爱惜与臣。一番交往，臣恳请皇上赐臣自由之身。白云飞，你这一切都是为了司徒静，对吗？对。
臣的心里只有三妹一人，绝装不下其他女人。白云飞，你怎么会不明白？朕如果同意你退婚，那就是皇室的奇耻大辱啊！太后已经下令，如果你执意解除婚约，就让你提头来见呐！臣宁死，你宁死，臣恳请皇上赐死。好，不要以为你是云南王之子，朕就不敢杀你。你以为朕真的不敢杀你吗？皇上，白云飞愚公不能尊奉皇命，该当一死；于私不能兼顾兄弟之情，死而无憾。你说的对，的确该死。来人呐！快、哎！立即将白云飞拉出午门，无事处斩。慢着，皇上！皇上，若要不丢我皇家的尊严，必须用鲜血来洗清。母后，事关重大呀，所以才要杀他呀。这关系到我们皇家的尊严，皇上就请你快下旨吧。母后，此事牵涉太广了。怎么，你害怕了？你不会怕到？连维护皇家尊严的勇气都没有了吧？皇上，你既然不敢维护皇家的脸面，那么哀家也没有脸活在这个世上。今天，要么是他死，要么就是我死。将这逆臣即刻拖出午门，午时三刻一到。立刻完斩，皇上。陈令，你去午门监斩。是的。你跟陈总管一起去。朕相信你们俩，我皇家的尊严绝不能丢，根基不能动摇。陈令，你明白了吗？是。带走。是。想到你竟然这么不识大局，陈总管，我白云飞为情而死，也算死得其所。你，白云飞，这是最后的机会，你就别再固执了。如果皇上真要给我机会，就别逼我娶安宁公主。皇上只是要你做驸马，哪一点委屈你了？要是换做别人，烧香拜佛八辈子也求不来。前二位代我转达，我白云飞感谢皇上的盛情。如果来世有缘，我还是乐意做皇上的兄弟。至于这个驸马尊位，我白云飞无福消受。哎呀，这个小子简直就是粪坑里的石头，又臭又硬，怎么怎么说都说不通啊！那怕是非斩不可了。哼，天都敢捅破！你说还有谁比他胆子更大？可不是，除了敢节节胜价抢丞相女儿、破齐国侯婚事的小龙虾，谁也没这么大胆子。对呀，小龙虾，我怎么把小龙虾给忘记了呢？顺子，啊，你明白皇上的心意吗？皇上的心意，差不多。马上去司徒府一趟，快去。是。什么？皇上要斩白云飞？外人敌听来的确切消息，五十三刻，白云飞人头落地。阿哥真的狠得下心吗？他难道忘了我们的结拜之情？顺宫梦琴。
蛟龙虾，皇上也是碍于太后的严命，再加上白云飞一心想寻死，这件事坏了。看来这件事是真的了。二哥今天怎么犯糊涂了？白大哥一死，云南王必反，齐国后必定紧随其后。皇上难道真的不要天下了吗？蛟龙虾，这事儿也怨不得皇上，皇上已经不止一次要留住白云飞的性命了。是他自己执意寻死的，那可怎么办呢？哎，小龙虾，现在大概只有你能劝动白云飞了。午时现在差不多也快到了，如果你再不敢去劝劝白云飞，恐怕他便要成为刀下亡魂了。哎、母后，这事弄得朕心烦意乱，朕出去走走。那我陪你一起去散散心。母后，您还是歇着吧。这白云飞的人头不落地，我是不会离开你的。哎，母后啊，你是认为朕会出去放了白云飞了？我看不是没有这种可能。会吗？哼，或许朕和白云飞天生就是冤家宿孽，注定会走到这个地步啊。这白云飞是个飞扬跋扈的混蛋，可白云飞实为云南王在京的人质啊，斩杀人质。可谓滋事体大呀！这些藩王也实在是太飞扬跋扈了。我看这一次砍了白云飞的头，就是告诉天下人，我们皇室并不怕藩王，这样不是很好吗？哎，可是，一旦藩王作乱，掀起兵灾，那受累的可是百姓苍生啊！母后人心仁德，体恤苍生，可否再给白云飞一次机会呢？皇上，我看你真是用心良苦。好吧，你赶紧叫人告诉白云飞，哀家就再给他一次机会。他若点了头，答应和安宁公主的婚事，就免了他死罪。这样，大家就相安无事，不就天下太平了吗？皇上要杀白云飞，真是千载难逢的好机会。我们还没有动手，他们自己倒先斗起来了，真是太好了。可有一点，我有些担心。担心什么？公主已经去救白云飞了。他救得了吗？公主行事与众不同，我真的怕会因为她生出别的变数。秋心，我们得帮帮公主。皇上，司徒将军和文丞相有急事求见。啊、快去！慢，在白云飞人头落地以前，哀家和皇上谁都不见。皇上，听太后的。是。
时三刻已到，白云飞的头该落地了。为了营救公主，我们还并肩奋战过。他是个顶天立地的男子汉，对公主情深意重。如果他不是云南王的儿子，我也会把他当成好朋友的。他虽是皇帝所杀，但是。我的心里也不好受。师姐，为了大局，只能牺牲小杰。这才是刚刚开始。为了我们的大局，还会死更多人。师姐，你不会动摇吧？我只是有些伤感，但你放心，不管发生什么事。我的复国决心绝不会变。如果需要，我会亲手砍下白云飞的头。五十三刻已经过了，朕已经砍了这义兄的头。男儿有泪不轻弹。只是未到伤心处、啊。白云飞死不足惜。刚认识的时候，一个头磕在地上，对天盟誓，说我们三个对天起誓，结为兄弟，从此亲为一体，血脉相连，患难与共。可有些事情，有些事情不是不做，只是不肯做。这一兄的生死，就藏在朕的一念之间。而朕背弃了誓言，朕抛弃了他，为了一个叫做面子的东西，朕砍了这一兄的头。这兄弟之情，真是亲如鸿毛啊！皇上，母后还真不知道你这么重视对白云飞的感情啊！人若无情，便和禽兽无异。正因为朕有情，所以一直记得要孝敬母后；也正因为朕有情，才不忍服母后的心意。这义兄的分量在心中虽重，却远不及母后对朕的厚恩。是不是母后干预的太多了？我要早知道你跟白云飞的感情这么深，那我母后，也许是朕平时与您沟通太少了，但是儿臣相信，如果白云飞没死，您一定会愿意再给他一次生存的机会。可是现在说什么都没有用了，难道真的是母后糊涂了？可以行刑了，我老糊涂了吗？你看看这日头，这最多也就五十两刻。可是总管，可是什么？你是总管，我是总管，什么时候你当了这总管，当了这监斩官，这日头才是你说了算。哼，这小龙虾呀，你怎么还不来呀？这五十三刻已经过了太长时间了，你要是再不来。我可真的得杀白云飞了，你怎么不歇着呀？哥，你什么时候启程上任？我想等你伤好些再走，有事吗？在你走之前，我想再看看皇上给你的圣旨。你没事吧？你看他干嘛呀
。皇上说这圣旨有深意，我想研究一下。好吧，你呀、啊，老是干一些稀奇古怪的事。走，跟我去拿吧。好吧。那白云飞怕是真的杀错了，我真是太一时情急了。皇上，现在母后心里也不是滋味儿。母后。您此时千万不能消沉，您一定要振作起来。如果您也不振作，那江山可就真的完了。什么意思？这白云飞一死，云南王必反。这云南王兵多将广，实力雄厚，我朝中兵员不足，国库空虚，这仗打起来将会十分的艰难。这一决定，要御驾亲征云南。御驾亲征？是。皇上所到之处，总能振奋些人心。再说我朝中可用的武将并不多，儿臣只能亲自督战，或可增加几分胜算。只有几分胜算？母后，您应该清楚，云南王兵戎一生，所向无敌，从未吃过败仗。那你说，有几分胜算呢？军事实力，应该只有三分。朕若亲征，应可加到四到五分。那也太少了。更可怕的是，云南王一反，那齐国侯必定响应。这若亲征云南，那齐国侯必定从后面进攻京城。母后，在京城迎战齐国侯，得靠您老人家主持大局了。怎么会是这种局面呢？母后，你也别太过担心了。天塌下来，你我顶着。你看。我这把老骨头还能行吗？母后，啊，朕看您有些疲惫了，要不您先回宫休息吧？怎么会是这样呢？早知道我就不杀白云飞了，这缓一缓也是好的嘛。哎，这白云飞。也不知道是不是被杀了，都这个时辰了还没有消息，怕不是好兆头。总管，看现在的日头，最起码也是五十三刻了。白云飞，我陈琳能力有限，这日头我也只能管到这时候了。陈总管，我知道你有意救我。五十三刻早已经过了，我白云飞也多活了一会儿。你不要再救我了，也不要再耽误了。再耽误也没有任何意义，也没有希望。让我走吧。白云飞，奈何桥边，喝碗孟婆汤，忘了这一切吧。走好。嗯。白云飞，奈何桥边，喝碗孟婆汤，忘了这一切吧。走好。
，三妹，等一下，等一下，等一下、哦，等一下，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没有事情，我没吾皇万岁！万岁！万万岁！皇上有旨，赦白云飞已死，暂且押入大牢，听候发落。臣您明旨。来人，来，把白云飞押入大牢，候旨再审。是是。什么好险呢？白云飞的脑袋差一点就被砍下来了。这白云飞，朕已经下令处死，他本来就该死。皇上，哎，这不是朕给司徒剑南的圣旨吗？好啊，这司徒剑假传圣旨，简直无法无天了。还有，陈琳也是老眼昏花，连真假圣旨都分辨不清啊，这是罪不可赦。传朕旨意。把陈琳和司徒静，通通打入大牢。皇上，朕一绝还不知行。皇上，司徒静身上有伤，刚才为了救白云飞，已经累得昏死过去了，这才醒来。这，传朕旨意，把最好的御医也关到司徒静隔壁牢房去。是。这么说，这白云飞没有死？可不是啊，这司徒静竟敢拿个假圣旨。还有这陈总管，竟然连看也没看就相信了，这白云飞就这样从法场被带到大牢里去了。这司徒静真够大胆，这陈林也够糊涂的。这两人现在在哪儿？皇上大怒，已经将他们关入大牢里了。皇上做的对。哼，假传圣旨，这可是抄家灭族之罪。这司徒府的日子恐怕要不好过了。这个司徒静。他还真敢闯祸！老了，老了，变糊涂了，真假圣旨都分不出来了。我知道，陈总管是为了我才分不清的。怎么会呢？你我可是非亲非故的。那司徒静呢？自己看吧。啊！啊啊三妹。大哥，又见面了。三妹，你好糊涂啊！我不糊涂，你这脑袋还有吗？可是假传圣旨，是抄家灭门之罪呀、啊断头台了，娘，你先别急
，事情还没有坏到不可收拾的地步。皇上只是把妹妹关了起来，却没有下旨对我们怎么样。文章和文美儿早就等着抓你爹的把柄，文章会放过我们一家吗？现在这宫里宫外都是文家的天下。我们没活路了。哎呀，该来的躲也躲不过。如果真的通过这件事保住了白云飞，我赞成静儿的所作所为。赞成？你让我们家一家人都死掉啊？哎呀，如果白云飞死了，那天下死的就不止一家了，会是千万人呢、啊。千万人，我才不管呢。我也不稀罕我这条老命。你可是剑南。剑南还年轻，他正是好时候，我心痛啊！剑南是我唯一的儿子啊！娘，我长这么大，有这么好的家，还娶了我心爱的妻子，我已经很满足了。可可你们正是好时候啊！静儿，静儿为什么这么会闯祸呀？来，司徒小姐，枕一下脉吧。我才不要诊什么脉呢！你要不诊脉，我不是白进来了吗？朕要是连累了全家，我还不如先死了。可我，就是万死也难赎其罪。要是有谁来劝您，给那司徒家求情啊，这人啊，可是丢我们皇家的脸，也就是我们的敌人了。那就传话下去，哀家今天谁都不见。另外告诉皇上，自开国以来还没有人敢假传圣旨，这事儿必须严办。<笑>这回太后可真的动怒了，谁也救不了司徒青云。那司徒家能抄家灭族吗？这个可能性不大，但是我会极力争取定他的重罪。你知道。我们的皇上一向是宽宏大量，这司徒青云顶多是削职为民，回家养老。但是，这个司徒静，他是非死不可。好啊，这可真是个好消息。哼，等着司徒青云一离开京城，这削藩的事就不了了之。这回，你该高兴了吧？哼哼，我高兴的很呢、啊。<笑>不过，怎么着？这白云飞呢？白云飞。他闯了天大的祸，就算我想救他，这皇上太后也不会答应。丞相是这样，不过我还真不希望白云飞被杀。如果是这样的话，那云南王一定会勃然大怒。梁兄啊，你当我是真正的朋友吗？丞相。你可以把我当做最贴心的朋友啊！好，我保证皇上不削藩，但是我请梁兄为我做一件事，请讲。云南王也许会因为白云飞之死走极端，我想，你我二人之间说句良心话，若是没有你的配合，他云南王绝对不敢轻举妄动。我明白了。丞相放心，只要我做藩王，就心满意足了。如果云南王想拉拢我反叛，我会义无反顾地指责他。好，我要的就是你这句话。我说的话就是承诺，只要不削藩，怎么样都愿意。好。<笑>这天上哪儿去了？我在佛堂坐了一天。哎、干嘛？看破红尘啦？没看破，这不出来了吗？嘿，哎，行行行行行。哎，哥、哎、啊，你今天召白云飞进来，后来怎么样了？你不知道啊？呃，我下旨把他给斩了。斩了？嗯、你不由分说把人给斩了？哎，怎么不由分说了？朕要他跟你成亲，他硬要解除婚约，还不惜求死。哎，你说朕要怎么办呢？母后都给他气死了。他就算是不同意和我成亲，你也不能把人给杀了呀。
你怎么糊涂了？哎，安宁啊，人家都不要你了，你干嘛同情他啊？不管怎么说，他也是个好人呢，你也不用这么杀人吧？这么一来，他就等于死在我手上了，我这辈子也不会安心了。别哭了，人都还没死呢，你哭得太早了。没死啊？你不是说已经斩了吗？那本来要斩，后来没斩，现在在牢里呢。哎呦，安宁啊，这白云飞算是让你上心了啊，他就这么好啊？哼，那个闯男人罪大恶极，没杀他，算便宜他了。没、哎、有。那行，他在牢里，朕还没决定杀不杀他呢。那，你刚才是怎么放过他的？这谁说一开始要放他的？啊，是司徒静跑到法场假传圣旨，这陈琳还帮他的忙，那白云飞才被放出来的。啊，假传圣旨啊？嗯。小龙虾胆子可够大的。是啊，这司徒静和陈琳现在都重罪下狱了，这回死的还不止三个人，连司徒将军一家都被连累了。哥，遇上这么大的事儿，你怎么还这么悠闲呢？要不然怎么办呢？哎，跳池塘喂鱼啊！我觉得白云飞不应该死，司徒静和陈琳做的是对的。呃，假传圣旨都是对的，那什么才是错的呀？哥，你不是喜欢司徒静吗？你不是喜欢他喜欢的不得了吗？没错，朕是喜欢他，而且喜欢的不得了啊。那那你就不应该处罚他呀？喜欢一个人就应该对他好，对不对？但他干的是假传圣旨的事儿啊！那你要怎么办呢？哎，治国首要公平，谁犯了法都不能饶恕的，啊！纵使朕的结义兄弟都不能网开一面。你，哎呀！哎，皇上，我怎么看公主很生气的样子啊？安宁啊，肯定觉得朕是铁石心肠了。啊，那他，他肯定去太后那儿。给司徒静和白云飞说情去了。哦，母后，白云飞不能就这么杀了。司徒静和陈琳法场救人是对的，您跟哥哥说一声，饶过他们这一次吧。安宁啊，这件事情并不简单，事关国家大体。且不说这白云飞他抗旨不尊，丢尽了我皇家的颜面，就这司徒静，他假传圣旨，真是胆大妄为。这要是别人都效仿，一道假圣旨，就可能断送了整个国家呀。这自古以来，哪一个假传圣旨的，能逃过死罪呀、啊？那，那他们就必定已死了。这司徒静是必死无疑，就是司徒家也要受牵连。这是铁打的规矩，别的什么都可以通融。唯独这假传圣旨，万万不能通融，否则那就是置社稷江山于不顾。可他们都是好人呐！我知道，你现在和司徒静关系还不错。可是安宁啊，你知道吗？这个人感情，怎么能代替治国的律法呢？也不能代替国家的原则呀！不，总会有办法的。就算我和你哥哥有心放过他们，那大臣们也不能同意啊。皇上，这是文丞相送来的大臣们的奏折。这么多，丞相说后面还有。不用看了。这哪是什么奏折，都是小龙虾的催命符嘛！啊，哎呀，这假传圣旨算是被文家咬住了。皇上，皇上！哎，阿姐，你怎么有空过来啊？有点急事。什么事儿啊？我听文贵妃跟阿秀说，这回必置司徒小姐死地了。啊，他们怎么说的
，文贵妃说司徒小姐假传圣旨，自己争着都不要命了。还有文丞相已经煽动文武百官，说如果皇上不治司徒小姐的罪，就和文武百官罢朝。我这么毒啊！任你是玉皇大帝，也盯不住文武百官罢朝啊。那小龙虾他不是？皇上，你快想想办法救救小龙虾吧。假传圣旨。比九连环还难解呀！哦，皇上，还有一件事，还有什么事儿？快说！司徒金认为自己会连累全家，拒绝治病。他现在病得不轻，如果再这样下去，恐怕不治罪也活不了了。是啊、阿奇，你晚上有没有空？我想今天晚上阿秀让我兼职贵妃的膳食，应该有一个半时辰待在御膳房。那御膳房的事，让顺子去做吧。嗯，你悄悄帮我出宫一趟，带个口信给小龙虾。嗯，司徒小姐，求你了，就让我给你看一下吧。哎，三妹，只要我们不死，就还有希望。你听大哥的话，先看病。三妹，你是不是要急死大哥啊？大哥，我心里清楚的很，文章他们是不会放过我司徒家的。我救大哥无悔，可对于我家，则是背负了天大的罪过。我必须惩罚自己。小龙虾，皇上还没降旨，你家可能没事。你不能这么自己惩罚自己，听臣林一句话，先治病，啊。嗯、没想到白云飞没有死，公主却被搭进去了。我们三次目标对准白云飞，都没成功，也都是因为公主。难道这是天意吗？公主知道我走错了路，急都急死了。我看公主真的是把白云飞当亲兄弟了。假传圣旨，这罪名非同小可。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，冲李修师傅，你们干什么？哎呀，锦绣师傅，你不能老待在里面呐、啊！你可是小龙虾的师傅，不能见死不救啊！师傅，你快想个办法吧！师傅。我何尝不想救小龙虾？但是，但是，您不是跟神仙一样的人吗？来无影去无踪的，神龙见首不见尾啊！这个，我我说师傅啊，您就来神一下嘛，先保住小龙虾的命再说。即使咱们哥们儿以后陪他去流浪，我们都愿意啊。只要保住小龙虾的命，我万人敌豁出去了，孙子我都捆当。万人敌。我可听小龙虾说，你才是最有办法的哦。我万人敌有生以来，大风大浪我都经历过了，什么事也难不倒咱，什么机灵巧妙的主意更不在话下。可是，这一回我真的没辙了，哪怕是天牢大狱我都可以闯，可是送了命也救不了小龙虾。师傅，我求您救救小龙虾吧，你救了他，我万人敌。情愿给你做牛做马，我这给你跪下了！我快别这样，师傅，快起来啊！我受不得，大家都是小龙虾最亲的人。金秀师傅，我们全指望您了。我们三个天不怕地不怕的英雄，还有我们手下的慧慧，从现在起全部听你的，全部归你管。师傅放心。我们混混的实力在京城绝对不弱，你喜欢什么，我们都能给你偷过来。小龙虾有你们这些好朋友，真是他的福气。好，只要有你们的鼎力相助，我们一定能救出小龙虾的。师傅，您只要吩咐一声，您说成天，我就能把天给支起来；你说要海水让路，我就能一口气把海水喝干。你放心。一定有要你们几位大英雄帮忙的地方。谢谢师傅。那我们先走一步了。嗯。嗯
，怎么样？烧红的烙铁，咱们拿不起，就让小龙虾的师傅给拿着。小龙虾的问题搞定。马仁迪，你这招真灵吗？哎呀，我跟你说啊，真正的智慧就是动用别人的智慧。哎，那个小龙虾的师傅什么神了能了，还不得听我万人敌的？<笑>弄反了吧？啊、哎，我们刚才不是说要听他师傅的吗？哎呀，差不多一样了。哎，刚刚你们这两个蠢货还真给那个女人下跪呀、啊！我当时没有笑破肚子啊！我去你的，谁他妈你你是在装腔作势啊？哎，我跟你讲，我跟你讲啊，什么是英雄，什么是狗熊啊？给女人下跪的就是狗熊，你们这俩是狗熊、啊。哦、<笑>哎，八虎过来，只要能救小龙虾，给多少女人下跪都无所谓嘛。我也认了，我看进修师傅像真有些能耐，我给他下跪，心里坦然。对对对对对,对。这个女人也算是个人物啊，跟我万人敌有的一比啊。哎呀，小龙虾，你看看你这个怎么办的小龙虾？这些人虽是混混，可是能量并不小。只要我们能将他们收为己用，对我们将来做大事，一定会有帮助的。师傅果然是深谋远虑，可是。我们怎么才能救公主呢？公主是皇上的义妹，我们首先看皇上有什么举动。如果皇上被迫杀人，我们就在京城起事，把京城闹得大乱，趁势劫狱。那我们现在就要做准备。你去通知出尘，让他召集所有手下。是，我马上就去。可是师傅，公主那边你也要打听一下她的消息啊。不知公主现在怎么样？长话短说啊！好的，好的，谢谢啊。阿奇，你怎么来了？嗯。皇上没说，那我们怎么办吗？最近皇上忧心忡忡的。现在文章、齐国豪等大臣正逼着皇上杀人呢。陈总管，这点点心，你们大家分着吃吧。阿奇。我的样子是不是很难看？司徒小姐，你是大英雄，我们最敬佩你了。我天生就是个小混混，只会给家里不断的添麻烦，永远都添不完。司徒小姐，你的身体看起来很不好，你要看病才是啊。司徒小姐，你可以过来说句话吗？皇上有话让我带给你，什么话？皇上说了，如果你继续不爱惜自己的身体，他就取消不惩罚司徒家的打算。皇上真是这么说的？是。只要我爱惜自己，我家就会没事了。嗯，我想皇上说的大概不会差吧。陈琳，把好吃的给我一半。<笑>小女子司徒金，恭请御医大人为小女子看病，又劳了朝中大臣多是跟着文丞相在走啊，爹实在太过分了，公公婆婆，我想回文府一趟，劝爹放过我们。啊，文强啊，我知道你是好心，可你父亲与我结怨太深，他是不会放过我们的。是文强，你回去也只能是自取其辱啊。可我毕竟是司徒家的儿媳
，我要为家里尽心力。好儿媳，你的心意我们领了。可你公公和建南说的对，你回去是没用的。你是司徒家的媳妇儿，司徒家是有尊严的，可不能去受侮辱啊！婆婆啊，夫人说的是，是福不是祸，是祸躲不过呀。我们老了。也不怕什么，只是委屈了剑南和文强，我这心里真是过意不去啊！娘，我们都是一家人，有难大家当嘛。再说，我和文强也不怕。嗯。顺公公到。啊。顺公公。顺公公。顺公公，皇上会帮我们吗？这事儿我也不太清楚，司徒静的事情没人知道怎样。啊，顺公公来的意思是，我是奉皇上之命前来问一句，司徒剑南为何还不离京赴任、啊？这么说，我家剑南可以离京上任了？他没事了？谁说他不能离京上任？他有事吗？怎么皇上不知道呢？<笑>顺公公啊，你来的正好啊。剑南、文强，你们收拾一下，马上走。爹，可是这个时候，我怎么能够离开家呢？什么不能？你快走啊！娘最担心的就是你，你走了，娘什么都不怕了。司徒公子，皇上说你训练新兵，责任重大，你可千万不能掉以轻心啊。是。嗯，那你就赶快听大将军和夫人的话，带上少夫人，赶快启程吧。可是。有什么事吗、啊？皇上给我的任命圣旨，给妹妹拿走了。啊！没有圣旨，人家不可能交兵给你啊！哎呀，这，这静儿实在太过分了。司徒公子，这圣旨这回你可要收好了。嗯。这，皇上实在是对我们太好了。可是静儿，顺公公。皇上会怎么处置静儿呢？对啊，对啊，我妹妹她不会有事吧？我要说假话，那是害人。皇上这回碰到了一个死结，假传圣旨，而大臣们已经纷纷要罢朝威胁了真的是死结打不开了吗？哥要真有办法，还会这么忧伤吗？啊！哥哥从小便沉稳镇定，我从来没见过你这样。哎呀，即便是君王，行事也得要有说得过去的理由啊。这君王行事若想要抛开律法，那大臣便会群起效尤，这是朕的一难。再说了。君王治国也非一己之力啊，还需要四梁八柱，那便是大臣了。如果没有大臣的支持，那就真的成了孤家寡人了。这是朕的两难呐、啊。还有我跟太后施加的强大压力，这次皇上又面临一难了。这小龙虾是难逃一死喽。那白云飞是不是也死定了？白云飞啊，跟小龙虾是一路货色，四不足惜的。哎呀，我家小姐和你家公子都在狱中，连个拿主意的人都没有。这大将军也不该在这里干的，他该进宫求皇上才是啊。我家老爷自身都难保了。哎，白无双，你是个大男人，不会像我这样也什么办法都没有了吧？我当然不能看着我家公子被杀，绝对不行。王爷把公子托付给我。我不能就这么眼睁睁的一点办法都没有，我们家公子绝对不能被杀。你光说不行有什么用啊
，可办法又不是树上的叶子，你想摘就能摘下来。怪不得你只能当个跟班，真是没用。实在不行，我就进监狱里把工资抢出来，一路跑回云南，再也不回这鬼地方了。你有把握把人给抢出来吗？我要有把握，我早动手了。也是啊。你抢人不要紧，弄不好他们反倒先上法场了。我就是怕这个。没有大忌，而且有前怕狼后怕虎的，这没办法指望你了。哎，你以为我是谁啊？我就是个没用的跟班嘛。你以为我是我们家王爷？哼，要是我们家王爷在这里，杀我们家公子，他们才不敢，天都给他翻过来。哎，你家王爷有这么厉害吗？那当然。那。那你可不可以打着你家王爷的旗号干点什么事？对呀、啊，豁出去了，不管这些了。嗯，哎，你有主意了。我们来的时候，王爷给了我们家公子盖了印的空白文书。哦，那我们就可以在上面写上点什么了。对。哎、写点什么呢？嗯，写点有威胁性的。就说一旦白云飞出事，后果自负。嗯，好。不行。为什么？我们家公子他会模仿王爷的笔记啊，我都完全不像嘛，别人一看就是假的。那怎么办呢？我也不知道，这事儿弄不好，也是个弄巧成拙。那那那这个盖林印的文书就这么废了？可这一写肯定露馅儿。那要不什么也不写？那还叫信啊？哎哎，翰林，你这是什么意思啊？啊？这预示着流血和死亡。啊？哎，翰林。真有你的，这比写什么都管用。好，我立刻派人，说这是云南来的十万火急的文书。哥，这个皇上当的是不是有点窝囊啊？连一些不该杀的人都要杀掉，眼看正义不能维护，手足兄弟走向死亡，不够窝囊吗？够窝囊的。被大臣胁迫，被贵妃威逼，不够窝囊吗？够窝囊的！我可以不要白云飞做我的丈夫，但我也不要他死。司徒静是我的好姐妹，我也不要她死。陈琳忠肝义胆，从小陪我们一起长大，我也不要她这么死。妹妹啊，哥的心跟你一样啊。他们如果真的死了，那朕的心也就会跟着碎了。皇上，公主，皇上。皇上，公主，怎么样？司徒剑南走了吗？走了。总算让不幸的司徒家有了一点安慰啊。至少他们保住了一个儿子。对，大将军夫妇十分感谢皇上。这一点小恩惠就让人感激，真叫朕汗颜呐。哥，其实我认为哥哥并不是真的那么窝囊。皇上，宫外的大臣们三三两两的聚在一起，都在谈论这假传圣旨的事。人心不稳呐！朕早就料到了，咱们的舅舅不知道安定朝廷，还在推波助澜呢。皇上，丞相和几个老臣已经好几次要求见您了。舅舅实在太过分了，哥，别当他是舅舅。顺子，在，去宫外传朕的旨意。第一，朕承诺。若有假传圣旨者，必难逃一死。第二，朝廷安定是根本，百官若敢罢朝，不究其他，朕先诛丞相。是。啊？什么话？先诛丞相？那不是要您的命吗？他不认您这个舅舅了。这道圣旨下得够狠，够坚决的。爹，皇上会不会吓吓爹爹的？不，他能干得出来。他知道这件事，整个都是我策动的。
，所以他在节目要挟的有点过分了。而且他也下了决心，一旦罢了朝，斩杀百官之首是最好的威慑之道。我一死，百官们就聚不起来了。哼，我这个表哥真够厉害的。嗯，这才有皇上样。我欣赏他这样。他会是个能干的好皇上。什么要杀我爹？这是不可能的事！真的，大小姐，皇上亲口下的旨，众百官若敢罢朝，不究其他，先诛丞相。那，那我爹不是不能搞罢朝的事儿了吗？上爷传来信，老爷已经告诉大臣们不许谈罢朝的事儿了。真是，真是越来越荒唐了。走，去找太后。阿奇啊，你放心吧，然宁是朕的妹妹，跟朕是一条心的，说话没事。是，皇上现在可以放心了。文贵妃得到了宫外的来信，丞相已要百官不再谈罢朝之事了。哥，你这招还真灵啊，终于可以压住舅舅了。哪有那么容易啊？人家还有个太后妹妹呢。文贵妃已经带着阿秀去见太后了。哎，你看，你看，不就是这么回事吗？哥，哎、你还真行啊！眼线都安到文妹儿身边了，公主，阿奇本不是卖主求荣之人，只因皇上救了阿奇的命，恩同再造，阿奇发誓，这条命都是皇上的，为报圣恩，万死不辞。哎呀，阿奇啊，你言重了，朕一直当你和顺子是一样的近人，你能做些力所能及的事，朕也不过是多了个耳目罢了。当然了，如果你觉得不舒坦，朕就把你调过来，远离那文妹儿啊。谢皇上，但阿奇愿意留在文贵妃身边。这一定帮得到皇上，也让阿奇活得有些意义。多好的女孩啊！哥，嗯、你可真行啊，把这么优秀的人都拢到身边了。哎，这那哥命好呗！啊，朕有你这么优秀的妹妹，都不知道有多开心呢、啊。<笑>又哄我玩了，<笑>你就是最好。<笑>哎，哥、嗯，你还不小心点？母后听了文媚儿的谗言，不兴师问罪才怪。众百官若敢罢朝，不究其他，监诛丞相。皇上就是这么说的。好，够大胆！皇上果真是这么说的。嗯，千真万确。这才像是我的儿子。哎，姑妈，皇上现在要杀的是他的舅舅，是你的亲哥哥呀！这才叫够气魄啊！你是不是气糊涂了？我非常清醒。<笑>生儿如皇上，我不虚此生了。嗯嗯、你断定母后不买文媚儿的账？安妮，咱们的母后也并非不识大体呀、啊。罢朝这件事是舅舅挑起来的，母后知道罢朝的后果有多严重，影响有多厉害，咱们的母后。肯定十分的不满，妹儿啊，你听我说，你爹这样做是在威胁我们母子，他做的很不像哥哥，更不像个舅舅。就算是皇上答应了他，我要是知道了也不会答应的。妹儿，我告诉你，如果说……让我在自己的儿子和哥哥当中做出选择的话，那我一定是选择自己的儿子。谁要是反对我的儿子，他就是我不共戴天的仇敌。皇上，我得到了准信儿，太后很没有给文贵妃面子，她把文贵妃给吓坏了。哥，看来还是你最了解母后。所以朕才敢下那种旨意啊！哎呀，这件事儿总算告一个段落了。哥，我想去看看司徒静了。嗯，咱们也该一块去看看这个胆大妄为的小龙虾了。嗯、师叔在城外已经召集了大量人手，大概有三百人可以随时进城参加行动。人手还不够充足。师傅是指劫狱的、接应的、夺取城门的、殿后的、不一镇的
，这需要很多人手啊。这么突然，师叔已经尽力了。对了，师傅，不是还有万人敌他们吗？可我们只有万人敌、八虎、熊二三个人可以用，他们手下的小混混还不能叫人放心。而且我要他们在城里布一阵，所以人手还是不足。嗯、秋心，我们把公主劫出来，就该输一齐了。这是最关键的一环，绝不能出半点差错。我们在哪儿能找更多的人手呢？师傅，我有个建议。你说，师傅，这次我们除了救公主，还要把白云飞给抢出来。白云飞越狱，在京城必定不能久待，肯定要潜回云南。师傅，皇上跟云南王之间的斗争，肯定就要转成明斗。你是说和云南王结盟？对，兵不厌诈，只要可以帮助我们复国，我们就可以广结盟友。这次我们不但要把白云飞救出来，还要把他拉回来。我明白你的意思了。这次劫狱，我们可以用白云飞的人。对，我听阿莲说，白无双为了白云飞的事急得要死。只要我们劫狱有把握，他就一定肯干。你说的有道理。世上没有永久的敌人，有了共同的利益，就有了朋友。